ஹலோ மக்களே ஃபைனலி வந்து சிறப்பான சம்பவம் நடந்துச்சு எல்லா ட்ரிப்லையும் எல்லாமே யூஸ்வலாக ஏதாவது நடக்கும் நம்ம அதை ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சரி பண்ணிட்டு அப்படியே அது கண்டுக்காமல் போயிட்டே இருப்போம் இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா பைக்குக்கு சிறப்பான சம்பவம் நம்ம ஆகாய கங்கை முடிச்சுட்டு ரிட்டன் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா கேமராவில் சார்ஜ் இல்லை ஸோ இருந்த ரெண்டு பேட்ரியுமே போகும்போது ஒரு பேட்ரி ஃபுல்லாக வீடியோஸ் எடுத்துட்டேன் வரும்போதும் ஒரு பேட்ரி ஃபுல்லாக காலியாகிடுச்சு அங்கே போயிட்டு நிறைய வீடியோஸ் மேக் பண்ணேன் ஸோ ரூமுக்கு வந்து சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்றதுனால ஸோ ரூமுக்கு வந்தாச்சு ரூமுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு பைக் போயிட்டு செயின் லுக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணேனா போயிட்டு பைக் எடுத்தேன் பைக் எடுத்து ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு வண்டி சாட்சி போட்டுலாம் நான் செயின் லுக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னாச்சுன்னா அங்கே தான் சம்பவமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு பைக்கை சாட்சி பிடிக்கும்போது செயின் அவுத்துக்குச்சு செயின் அவுத்துக்குச்சு மீன்ஸ் எப்படி அவுத்துக்குச்சுன்னா செயினுக்கு ரெண்டு ஸ்பேக்கெட் இருக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்பேக்கெட்டும் ஒரு குட்டிஸ் பேக்கெட்டும் அந்த குட்டிஸ் பேக்கெட் அவங்க அலைக்காக வந்துருச்சு என்னாச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்டிஸ் பேக்கெட்டை நிறுத்துறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளேட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த அதில் வந்து ரெண்டு போல்டு போட்டு டைட் பண்ணியிருப்பாங்க அலைன் கீ போல்டு அது ரெண்டுமே வைப்ரேஷனில் எங்கேயாவது மிஸ் ஆச்சா இல்லை எங்கே போச்சு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு சத்தியமாக புரியல அப்படியே செயின் அவுத்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக அழுக்காக தனியாக வந்துருச்சு அந்த குட்டி செயின்ஸ் பேக்கெட் மட்டும் எனக்கு என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுனே தெரியல கரெக்டாக செக் அவுட் டைமிங்கு மணி ரெண்டு மணி பக்கம் இருக்கும் ஸோ அப்போ கேமராலாம் சார்ஜ் போட்டுட்டு சரி செயின் லூப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வண்டி எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக அலைஞ்சி பார்த்துட்டோம் ஸோ எங்கேயுமே அந்த பிளேட்டும் அந்த போல்டும் கிடைக்கல ஸோ இங்கேருந்து நாமக்கல் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கம் வருது ஸோ ரூம் வந்து இன்கேஸ் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால நாமக்கல் போனோம் அங்கே பைக் கடையில் அக்சரி ஷாப்பில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம் வாங்கிட்டு வந்ததும் பார்த்திங்கன்னா செட் ஆகலை போயிட்டு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு ஒரு ரெண்டரை மூணு மணி பக்கம் நாங்கள் இங்கேருந்து விசாரிச்சுட்டு ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு மூணு மணிக்கு நாமக்கல் கிளம்பணும் கிளம்பிட்டு நாலு பத்து நாமக்கல் இருக்கும் ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸில் நாமக்கல் ரீச் ஆகிட்டோம் என் ஃப்ரெண்டு தான் ஆடி வேறு வரட்டு வரட்டி நாமக்கல் ரீச் ஆகிட்டு போயிட்டு ஸ்பேர் நம்ம கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தால் அது சைஸ் பத்தில் ஆக்சுவலாக அது சின்ன சைஸு பல்சருக்கெலாம் வர்றது எல்லாமே சேம் தான் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்தாங்க பட் இங்கே வந்து போட்டு பார்த்தா சைஸ் பத்தலை ஸோ சரி ஓகே ரைட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு என் ஃப்ரெண்டை வழி அனுப்பி வச்சுட்டு ஒன் டே ரூம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரிசப்ஷன் அண்ணாக்கிட்டே பைக் கேட்டிருக்கேன் ஏன்னா இங்கே வந்து பஸ்ஸு வந்து டைமிங் பஸ்ஸு ஸோ ஈவினிங் நம்ம நாமக்கல்லேருந்து திரும்ப ரிட்டன் வரும்போது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு வாங்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி திரும்ப ரிட்டன் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு நம்ம இங்கே போட்டு பார்க்கும்போது பத்தலையா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் அதை பற்றி யோசிப்போம் அதான் நாளைக்கு பைக் கேட்டிருக்கேன் பைக் வாங்கிட்டு நாளைக்கு போயிட்டு ஷோரூம்லேயே போயிட்டு கேட்டு வாங்கிட்டு வரணும் ஷோரூமில் இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரில அது இல்லாமல் வண்டி ஓட்ட முடியாது ஃபஸ்ட் கியர் போட்டு நம்ம புஷ் பண்ணாவே சைன்ஸ் பேக்கெட் அலைக்காக வந்துடும் கொல்லிமலையில் மாட்டிக்கிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் நம்ம கிளம்பி இருக்க வேண்டியது ஸோ இன்றைக்கி நைட் ஸ்டே பண்ணிட்டு ஏன்னா ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு திரும்ப நம்ம நாகல் திரும்ப நம்ம நாமக்கல் போயிடலாம் என் ஃப்ரெண்டு கிளம்பிட்டான் அவனுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி ஸோ நாளைக்கு காலையில் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் பக்கம் நம்ம வந்து நாமக்கல் போயிட்டு அண்ட் தென் வாங்கிட்டு திரும்ப ரிட்டன் வரதுக்கு எப்படியும் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் பக்கம் ஆயிரும் ஏன்னா அந்த அண்ணா ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் தான் வச்சிருக்காரு ஸோ பொறுமையாக போயிட்டு வரதுக்கு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆகும் சாலிடாக போயிட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பணும் ஆக்சுவலி கிளம்பணும் சரியான மைண்ட் எஃப்ல இருக்கேன் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அவ்வளோ கடுப்பாக இருக்குது ஸோ எல்லா ட்ரிப்லையும் எதனாவும் நாவும் மேனேஜ் பண்ணுறோம் ஈஸியாக இப்போ பைக்குக்கே ஏதாவது ஆகும்போது அதுவும் ஏதாவது சிட்டியில் ஆனால் பிரச்சனையே இல்லை நம்ம நேராக ஷோரூம் எத்தனை போய் விட்டு டப்பு டப்புன்னு சரி பண்ணிட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டு போயிடலாம் வெறும் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் அந்த பிளேட் அந்த இதுவும் ஆனால் அதுக்கு நான் இப்போது போயிட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பெட்ரோல் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ திரும்ப நாளைக்கு போய் போட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் நான் கிளம்பணும் அந்த எப்படி ஐம்பது ரூபா ஸ்பேருக்கு இவ்வளோ அலைஞ்சிட்டு இருக்கா நான் எங்கேயுமே கிடைக்கல நாளைக்கு ஷோரூம்லேயே எதாவது கிடைக்குமா என்னென்னு ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை கடுப்பாக இருக்குது இருக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி வந்து எல்லாமே
லைட்டாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது கடுப்பாக இருக்குது நம்மளே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்க கூடாதுன்னு தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் இது வந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஆகும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக கடுப்பாக இருக்குது இதாச்சும் ஓகே ஃபைன் நம்ம இதெல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் சரி பண்ணிட்டு நம்ம இங்கேருந்து போக தான் போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட்யூன் மக்களே பபாய் டேக் கேர் குட் நைட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நம்ம இருக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் தருவி விட்ருங்க பபாய் குட் நைட் ஹலோ மக்கள் இனிய காலை வணக்கம் தூங்கி எழுந்திரிச்சு மணி ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்கு கிளம்பியாச்சு ஸோ நேற்று நைட்டே சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா நம்ம வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்து ஷோரூம் போயிட்டு அந்த கிட்டு வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு ஸோ எழுந்திரிச்சு கிளம்பியாச்சு அண்ணாக்கிட்ட வந்து வண்டி சாவி கேட்டிருக்கு இப்போ தான் கொடுத்தாரு டைம் வந்து செவன் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் நைன் தேர்ட்டிக்குள்ளே ஷோரூம் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் போகிறதுக்கு நினைக்கிறேன் இங்கேருந்து இறங்குறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் வருது ஸோ நம்ம போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு செக் அவுட் பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டி தான் முதல்ல வண்டி ரெடி பண்ணிட்டு கிளம்பணும் அப்பா வண்டி ஆன் பண்ணுறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுச்சு மக்கள் கிக்கர் உடச்சி பல வருஷங்கள் ஆகுதா சோக்கை கண்டுபிடிச்சி போட்டு ஒரு வழியாக ஆன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷனில் வண்டி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓட்டுறது வந்து தயவுசெஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுறேங்க யூஸ்வலாக நான் எல்லா டைமும் சொல்கிறது தான் பிளைண்ட் கவர்ஸ்லாம் பிளைண்ட் கவர்ஸ்லலாம் ஆர்ன் அடிக்காமல் பைக் எடுக்காதீங்க சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்க ஹெல்மெட் இல்லாமல் வண்டி எடுக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு அப்பா உன்னை பார்த்து மூணு நாள் ஆச்சுப்பா ஸோ நான் வந்து சின்ன பிள்ளையா வண்டி கற்றுட்டு இருக்கும்போது இந்த வண்டி தான் வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் டுவெல்த்து லெவன்த்து டென்த்து நைன்த்து அந்த சமயத்தில் ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஓட்டுற ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் வேறு லெவலான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸ்பேர் கிடச்சிட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு ஸ்பேர் கிடைக்காம நேற்றுனா கடுப்பாயிருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு நம்ம வாங்கிட்டு வந்த ஸ்பேர் வந்து செட் ஆகாமல் போனது தான் வந்து சரியான கடுப்பாச்சு எனக்கு ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு அவ்வளோ பெட்ரோல் செலவு பண்ணி அவ்வளோ சேஸ் பண்ணி அவ்வளோ புஷ் பண்ணி போய் வாங்கிட்டு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகலை அதை பாக்கெட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் அந்த அந்த ஸ்பேரை ஸோ ஏழரை மணிக்கே கிளம்பிட்டேன் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் நம்ம பைக்கில் போகிறதுக்கு நேற்று ஆர் ஒன் ஃபைவ்லன்றதுனால ஒரு ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸில் அப்படியே க்ரூஸ் பண்ணி சல்லுன்னு போயாச்சு அண்ணன் வேறு அப்பா உங்கள் வண்டி மாதிரிலாம் இல்லை கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு அப்பா எடுத்துகிட்டு அப்படின்னாரு சரி கொடுத்ததே பெரிய விஷயம் இந்த ஸ்பேர் தான் மக்கள் இதோட சைஸ் தான் வந்து வேறு அவங்க வந்து இதை கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் பல்சருக்கு வரதான இதெல்லாம் செட் ஆகும் இதுதான் பெரிய சைஸ் அப்படின்னு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நானும் வாங்கிட்டு வந்தால் சரியான பல்ப் வாங்கினேன் இது என் நண்பனும் அவ்வளோ சேஸ் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்ததுக்கு ப்ரோஜன் அளவு போயிடுச்சுன்னு சரியான கானில் கிளம்பி போனான் கூட இருக்க முடியலன்ட்டு பக்கம் பக்கமாக மெசேஜ் அனுப்பி சாரி சொல்லுங்கிறான் அது என்ன பண்ணுறது ரொம்ப கமிட்மெண்ட் இருந்தால் அவன் ஹாஸ்பிட்டலில் அது இதுன்னு பயங்கர ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அதனால் நீ போப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் தோ தான் அண்ணன் வண்டி தரன்ட்டாரு அதனால் நான் போயிட்டு வந்து காலைல மாற்றிக்கிட்டு செக் அவுட் பண்ணி போகிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்படியா தேடி பிடிச்சி நீ ஸ்பேர் வாங்கியே ஆகணும் வாங்கிடுவேன் ஸோ யூஸ்வலாக ரைடில் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறதா மக்களே பைக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி செக் பண்ணுறேங்க ஏன்னா ஷோரூம் போய்ட்டு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணி பக்காவாக செக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் சர்வீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து சர் பிஃபோர் ரைடுக்கு முன்னாடி வந்து சர்வீஸ் போனீங்கன்னா எப்படியும் ரெண்டு சைன்ஸ் ப்ரூப்புமே க்ளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்போது இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் போல்டு நெட்டெல்லாம் டைட்டாக இருக்கா முக்கியமானது எல்லாமே டைட்டாக இருக்கா ப்ராப்பராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிடணும் ஸோ டயரு அப்புறம் வந்து பஞ்சர் கிட்டு அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக பைக்கோட கிட்டெல்லாம் மேக்ஸிமம் வண்டியில் வச்சுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் டூல் வச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் நான் ஃபுல் கிட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நினச்சா எடுத்துகிட்டு வரவே இல்லை டூ டேஸ் ரைடு தானே நம்ம பெருசாக ஏதாவது பிளான் பண்ணால் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து வண்டியில் போட்டு டாப் பாக்ஸில் போட்டு வந்துடுவேன் டூ டேஸ் ரைடுன்றதுனால பெருசாக அதுவும் தேவைப்படாது அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் எடுத்துகிட்டு வராமல் போயிட்டு அதுதான் நான் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு அதனால் பரவாயில்ல நமக்கு கழிட்டுறதுக்கு பார்க்குறதுக்குலாம் வந்து அங்கே இருந்தது அதனால் பிரச்சனை இல்லை அந்த போல்ட்லேருந்து வேறு ஆயில் லீக் ஆகுது அதை வேறு என்னென்னு தெரில வேறு பார்க்கணும் ஆயில் சொட்டி கீழே இதாகிருக்கு
அதுக்கப்புறம் ஏதோ எரர் 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 ஏதோ காமிச்சிட்டு இருந்தது ஏதோ வந்து எரர்னு காமிச்சிட்டே இருந்தது சரினா பண்ணிட்டேன் மெமரி கார்டை கழட்டிட்டு வேற ஒரு மெமரி கார்டு அதை வச்சிருக்கேன் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு மெமரி கார்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இருக்குன்னு சொன்னாலையா அதை போட்டுட்டு அதில் பழைய வீடியோஸ் தான் இருந்தது அது எப்படி இருந்தாலும் நான் ஃபார்மேட் பண்ணுவேன் தான் என்ன பண்ணிட்டேன் கோப்ரவே ஃபார்மேட் ரீசெட் அடிச்சிட்டேன் ஸோ ஃபார்மேட் ரீசெட் அடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஓரளவுக்கு ஏதோ போயிட்டுருக்கு அந்த அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வீடியோ எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ்லாம் வச்சு அப்புறம் கோப்ரோ ரெடி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சார்ஜ் போட்டுட்டு படுத்தேன் ஸோ ரெண்டு நாள் வேறு லெவலில் இருந்தது வெதர் இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் வெயில் அடித்து நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக எனக்கு இப்போதைக்கு தேவை இந்த வெயில் தான் நான் ரிட்டன் போகிறதுக்கு அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே ஈரமாக இருக்குது ரைடிங் லெவல்லேருந்து ரைடிங் ஜாக்கெட்லேருந்து எதுவுமே காயில் அப்படியே தான் இருக்குது என்கிட்ட இருக்கிற கடைசி ட்ரெஸ் இது தான் எடுத்துகிட்டு வந்து மழையில் நினஞ்சி 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 எல்லாமே ஃபுல் ஈரத்தில் அப்படியே கவரில் போட்டு சுற்றி டாப் பாக்ஸில் லோட் பண்ணிட்டேன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது காய வைக்கவும் முடியாது இன்றைக்கி தான் ஏதோ வெயில் அடிக்குது இப்போது நம்ம போயிட்டு வந்துட்டு செக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது ரூமுக்கு வேறு கொஞ்சம் ரெண்ட்டு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுண்ணா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பார்ப்போம் லட்சி இந்த முப்பத்தஞ்சு சி இந்த எழுபது ஏர்பின் பெண்டை இந்த ஸ்ப்ளெண்டரில் இறக்க போகிறேன் கடவுளே எல்லாம் முன் சித்தம் ஓகே ஒரு விதத்தில் சந்தோஷம் தான் நேற்று நைட்டு கிளம்பியிருந்தோன்னா இந்த ஹேர்பின் பெயிண்டை வந்து நான் காட்டியிருக்க முடியாது வீடியோ எடுத்துருக்க முடியாது நம்ம அந்த பரபரப்பில் அந்த டென்ஷனில் ட்ரைவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரீயாக ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு ஆஃப்டர்நூன் ஒரு டுவெல் ஒன் ஓ கிளாக் குள்ளே செக் அவுட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ஃப்ரீயாக ரைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறம் இதுதான் இதான் எல்லாமே ஒரு அனுபவம் தான் மக்களே அனுபவமே சிறந்த படம்னு சும்மா அவன் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் நான் இதையும் செக் பண்ணுவேன் முக்கியமாக இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் நான் வந்து பைக் எடுக்கிற முன்னாடி நான் வந்து எல்லாமே கழட்டி பார்த்து எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு தான் மக்களே வண்டி எடுப்பேன் யூஸ்வலாக நான் நிறைய எல்லா ட்ரைவ் எல்லா ரைடுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வண்டி அக்கக்கா பிரிச்சிருவேன் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படி பார்த்துமே இந்த வைசர் வந்து வைப்ரேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கிராஷ் கார்டு வைப்ரேஷன் இருக்குது எப்படி இவ்வளோ மிஸ் ஆச்சு எங்கள் அம்மா வேறு புலம்புறாங்க நைட்டு கால் பண்ணி என்னடா இப்படி ஆகிப்போச்சு நான் அம்மாட்ட சொன்னேன் மா நடு ரோட்டில் இந்த மாதிரி ஆகாம இங்கே வந்து ஆச்சு ரூமில் இருக்க போதே ஆச்சு தங்கறதுக்கு ரூமு பைக் இருக்கிறதுக்கு பார்க்கிங்கு எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஹோட்டல் தங்கறதுக்கு இடம் எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கு நான் நடு ரோட்டில் எங்கேயாவது பாதி வழியில் மாட்டியிருந்தேன் அவையில் ஹில் ஸ்டேஷன்லேருந்து இறங்கும் போது எதாவது மாட்டியிருந்தோன்னா என் நிலமை யோசிச்சு பார்க்கவே கூட முடியல அதுக்கு இது எவ்வளோ பெட்டர் அதுதான் கடவுள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு நினச்சிக்க வேண்டியதாமா அதனால இது பெரிய விஷயம் இல்லை இதெல்லாம் யூஸ்வலாக அதை அங்கே எங்கெங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணுறாங்க எப்படி எப்படியோ அதெல்லாம் வந்து உச்சக்கட்டத்துக்கெலாம் இதோட மோசமான சூழ்நிலையெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதெல்லாம் சாதாரண பைக் அதெல்லாம் வந்து ஆவதாக செய்யும் அதெல்லாம் பார்த்து ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம இது தான் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்கும் அதெல்லாம் அப்படியே பெரிய ஒன்றும் ஆயிடாது அப்படின்னு மாமா அப்படியே மனசு தேத்திட்டு நானும் அப்படியே மனசு தேத்திக்கிட்டு நைட்டு சரியான தூக்கம் ஏன்னா ஃபுல்லாக நேற்று ஃபுல்லாக சுற்றிட்டே இருந்தோம் ட்ரக்கிங் வேறு போயிட்டு வந்தோம் அதனால் வந்து தூங்கி எந்திரிச்சு காலையில் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ஆனால் எந்திரிச்சிட்டேன் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் பக்கம் அப்படியே எந்திரிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ரெடி ஆகிட்டு சரி ஓகே ஒரு செவன் ஓ கிளாக் மேலே அப்படியே கிளம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால செவன் ஓ கிளாக் மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கரெக்டாக அண்ணன்ட்ட வண்டி வாங்கிட்டு கிளம்பியாச்சு அண்ணனுக்கு பெட்ரோல் போட்டு கொடுக்குறோம் அந்த மனுஷன் வண்டி கொடுத்து பார்த்து பார்த்துறோம் போயிட்டு அப்பான வழி அனுப்பி வச்சார் இந்த ரூட் நேற்று போகும்போதே செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது மக்களே இங்கே இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அப்படியே மனசே லேசாச்சு ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்தது சுற்றி எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அந்த அழகான இந்த தென்னந்தோப்பு வயல்வெளி அந்த பேக்ரவுண்ட் மலை நம்ம ஃபோட்டோஸில் பார்க்குற அனைத்தும் அது நேற்று ஃபீல் பண்ணிட்டு போன சமயம் அது பயங்கரமான வைப்பு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுவோம் பாருங்கள் நீங்களே பாருங்களேன் எவ்வளோ எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல அந்த ஒரு வில்லேஜ்குள்ளே ஒரு ரைடு போகிறதே ஒரு தனி சுகந்தான் இல்லை செம்ம அழகாக இருக்குது ஐயா நீங்கள் பெண்டு போட்டு வரதெல்லாம் சூப்பர் ஐயா எதிரில் வண்டி வரதோன்னு கொஞ்சம் பார்த்து அவங்களு
நிறைய ஸ்ப்ளெண்டர் பைக்கில் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த ஒரு பைக்குன்னு சொல்லிட்ட பக்கில் நான் நிறைய ஸ்ப்ளெண்டர் பைக்கில் பார்த்துருக்கேன் மேக்ஸிமம் ஸ்ப்ளெண்டர் பைக்கில் ஆட்டின் போட்டு அம்பு கண்டிப்பாக விட்டுருக்கோம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த பைக் வந்து முழுமை அடையலன்னு அர்த்தம் எக்கச்சக்கமான பைக்ஸை பார்த்துருக்கேன் நான் பேஷன் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் அதை விட்டால் பேஷன் ப்ரோ இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹலோ மக்களே நாமக்கல் வந்தாச்சு நாமக்கல் வந்துட்டு இந்த கூகுள் மேப் வேறு கரெக்டாக இந்நேரம் பார்த்து தான் பயங்கரமாக சதி பண்ணுது கூகுள் மேப்பில் போடுறேன் லொக்கேஷன் ஃபைண்டிங் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்குது நான் நேற்று தான் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன்லாம் பார்த்து வச்சேன் ஸோ அது வந்து ரீசெண்ட்லி விசிட்னு அந்த ரீசெண்ட்லி வியூடுன்னு வந்து தான் அதை வச்சு அப்படியே போயிட்டு தேடிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ரோட்டில் தான் ஷோரூம் காமிச்சிது ஸ்ரீராம் பஜாஜ்னு ஸோ எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில இந்த கூகுள் மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு நம்மளை எல்லாமே செய் செய்யுன்னு செய்யுதுப்பா வேறு லெவலில் கடையில் வேறு ஸ்பேர் இருக்குமான்னு தெரில அது வேறு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸ்பேர் இல்லைன்னா வேறு எங்கே போய் தேடுறது அலையிறதுன்னு ஒன்றும் புரியல ஏன் பெரிய ஷாப்பு இல்லை ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை மக்களே சரியான கடுப்பாக இருக்குது லாஸ்ட் ரைடில் லேப்டாப் தூக்கி சுற்றி இருந்தேன் இந்த ரைடில் இந்த வண்டி தூக்கினு சுற்றி நிற்கிறேன் என்னென்னவோ நடக்குது நமக்கு போங்க ஹலோ மக்களே சபா ஸ்பேர் வந்து கிடைக்கல மக்களே ஸ்பேர் வந்து போயிட்டு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பக்கம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம் வெயிட் பண்ணி அவரும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டாரு ஸ்பேர் வந்து இல்லை கிடைக்கல ஸோ ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஸ்பேர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் சொன்னாங்க ஸோ அதான் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பிஃபோர் திருநெல்வேலியில் இருக்கான் அந்த ஒரு இருபத்தாயிரரூவா பொருள் அங்கே மட்டும் தான் இருக்குது வேறு எங்கேயுமே இல்லை எல்லா லோக்கலில் ஃபுல்லாக விசாரிச்சாச்சு சேலம் கரூர் ஃபுல்லாக சரௌண்டிங்கில் லோக்கல் கடையில் எங்கேயுமே கிடைக்கல நான் என்ன என்ன பண்ணாலும் நாளைக்கு மார்னிங் தான் ஸ்பேர் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டாங்க சரி ஓகே நாளைக்கு மார்னிங் ஆகுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்குமானு கேட்டேன் ஹண்ட்ரட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இருக்குது ஸ்பேர் இருக்குது நான் நாளைக்கு குறையில் போட்டு விட்டாங்கன்னா நாளைக்கு காலையில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி ஓகே நம்மளுக்கு இன்னும் வேறு ஆப்ஷனே இல்லை மக்களே வேறு எதாவது ப்ராப்ளமாக இருந்தால் நம்ம பைக் எடுத்துகிட்டு உள்ளே ஜாலியாக கொல்லிமலை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் எங்கேயுமே போக முடியல ஆக்சுவலாக பைக் இல்லாததுனால ரொம்ப கடுப்பாக இருக்குது அதுதான் பெரிய ஒரு தலைவலி வேறு எதாவது எதுனா நான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் சரி ஓகே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் பாட்டுக்கு எங்கேயாவது போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு எங்கேயாவது சுற்றிட்டு வருவேன் ஸோ இங்கே எங்கேயுமே போக முடியல பைக் இப்படி ஆனதுலேருந்து எங்கேயுமே எடுக்க முடியாது பைக்கை நான் அது இன்னும் காட்டில் இல்லை உங்களுக்கு என்ன எந்த இடம் நான் எல்லாேருக்கும் ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்சிருக்கும் நான் கல்லை அந்த ஸ்பேரை காட்டினேன் அந்த பிளேட்டு அது அது ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ் உள்ள ஒர்த் உள்ள பிளேட்டு அந்த ஒரு பொருளால் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்ட நான் செலவு பண்ணிட்டேன் ரூம் ஒரு த்ரீ டேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோமா அதுக்கப்புறம் நேற்று நம்ம வண்டி பெட்ரோலு இதோ இப்போ இந்த வண்டி பெட்ரோலு சாப்பாடு எல்லாம் கணக்கு போட்டால் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தால் நம்ம நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்புக்கு எங்கேயாவது பிளான் பண்ணியிருக்கலாம் அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது நான் வேறு ஏதாவது வாங்கியிருப்பேன் டாமுக்கு ஆயில் இது சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பேன் சரி ஓகே இது இப்படி தான் போகணுன் இருக்குது இப்போ தான் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டேன் கிளம்பிட்டு இப்போ ரிட்டன் டு கொல்லிமலை 
போயிட்டு அப்படியே படுத்து தூங்க வேண்டியதான் இருக்கிற கடுப்புக்கு வேற என்ன பண்றது சொல்லுங்க